y nunca en mi vida había visto la Catedral de La Habana así de vacía. Quiero que vean, no hay absolutamente nadie por ese lado bien. Qué bueno que por lo menos algunas personas estén cumpliendo con todas estas medidas de quedarse en sus casas. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Frank Mayer y verán, como leyeron en el título, en la aventura del día de hoy vamos a ser un poco irresponsables, pero bueno, eh, no de todo. Los voy a comentar por qué. Los otros días me encontraba en Instagram y di con las fotos de un fotógrafo cubano, como digamos popular. Las fotos eran de diferentes lugares de La Habana, que se veía que estaba desolado de todo. Entonces, como que eso me dio la curiosidad, porque jamás en mi vida había visto La Habana así. Y para tener ese tipo de fotos, tiene que ser muy temprano en la mañana, cuando no hay absolutamente nadie. La Habana Vieja siempre está llena de turistas, entonces yo quería, o sea, quería verlo y quería poderlo documentar, porque las fotos habían sido sacadas a las 5 o 6 de la tarde. Entonces para eso me puse en contacto con mis amigos de Bajanda que tienen una aplicación móvil de, de taxi, o sea, son los que nos van a estar moviendo por toda La Habana. Quiero eso, quiero documentar todas las calles, quiero ver cómo bien las redes y como todo el mundo está comentando. Vamos a documentarlo todo, vamos a montarnos el carro, vamos a comenzar la aventura. En este caso aquí nos está acompañando Reiniel, que es el chofer. Vamos a ver cómo está La Habana. Bueno, quiero que vean, este video es gracias a mis amigos de, de Bajanda que fueron los que nos proporcionaron el transporte para este video Para los que no lo sepan, es una aplicación de taxi la cual la pides por el celular llega a la puerta de tu casa, entonces son los que nos van a estar moviendo por toda la ciudad para ver si se notan las diferencias de, de las personas en las calles Vamos a comenzar con lo que es toda la zona de 23 Ahora mismo son cerca de las 6 de la tarde Y sí se nota muchísimo el número de personas en la calle Quiero que vean eso sí, muchas personas salen para buscar comida Entonces digamos que eso es lo que mantiene a muchas personas fuera Quiero que vean, estamos llegando aquí a la esquina de, de Copelia No hay absolutamente nadie, vean esta zona Otro ejemplo de esto son las guaguas aquí en Cuba, siempre están llenas y si se fijan, esta zona aquí de 23 es de las más visitadas, ¿sabes? Donde más gente se montan y se bajan todo el tiempo y la guagua se encuentra prácticamente vacía, quiero que vean. Estamos llegando ahora a otra zona de las más concurridas igual, que es eh, 23 y Malecón y quiero que vean. Así, aquí sí se nota muchísimo la diferencia porque por lo general esta zona siempre está llena. Vean. No hay absolutamente nadie en la calle en toda esta zona de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es dar todo un recorrido por toda la zona de, de Malecón e irnos también a la zona más turística de La Habana Vieja. Quiero mostrarle también esa zona de ahí. Pero bueno. Voy a preguntarle aquí al chofer y quiero que me cuente si has notado la diferencia en las últimas, digamos, tres semanas para acá del número de carros en la calle. Mucha diferencia, hay mucho menos carros en todo, menos guagua, menos personas, todo el mundo está en las casas, no hay casi nadie en la calle, ni casi carro. Ahora lo que vamos a hacer es que estamos llegando bien cerca de lo que es la Catedral de La Habana. Esta zona aquí sí es turística. Entonces vamos a hacer una pequeña parada aquí y vamos a tratar de acercarnos lo más posible para mostrarles y para que vean cómo se encuentra. cuento, llegamos bien cerca ahora, bueno nos encontramos aquí mismo en la plaza de la catedral, el carro está literal a una calle y quiero que noten la diferencia, vean son exactamente las 6 y 10 de la tarde y nunca en mi vida había visto la catedral de La Habana así de vacía, quiero que vean no hay absolutamente nadie por ese lado bien que bueno que, que por lo menos algunas personas estén cumpliendo con todas estas medidas de quedarse en sus casas que por el momento es eh, lo que más ayuda, igual sé que es una responsabilidad de mi parte, creo que tomando las medidas necesarias sobre todo con el transporte que es lo más importante, eh, quería documentarles para que vean realmente cómo se encuentra todo pero bueno bien cerca aquí también está la bodita de en medio, Vamos Vamos a llegarnos ahí para que vean la diferencia. Bueno. 
Bueno, quiero mostrarle otro lugar también que yo que vengo mucho a La Habana Vieja sí se ve muchísimo la diferencia y es la parte afuera de la bodita en medio. Esta se encuentra cerrada por completo, ahora mismo no está en funcionamiento, a una calle de aquí se encuentra la catedral y si ves que no hay nadie en la calle por lo general, todo eso está lleno de turistas que vienen a visitar el lugar, se nota afuera, entonces te das cuenta que es una de las calles concurridas, que siempre tiene gente, entonces creo que lo importante es ir viendo lugares así para que sigas viendo la diferencia. Vamos a ir con el recorrido para ver qué otro lugar encontramos. Por la calle que estamos caminando ahora te conecta de lo que es la Catedral de La Habana con la calle Obispo. Obispo va a salir de, que es el bulevar, que es la calle más transitada eh, todo el día en, aquí en La Habana Vieja, es la que estamos llegando ahora. Esta calle que conecta las dos calles igual es muy transitada porque la gente la usa para ir de un lugar a otro. Igual no se encuentra absolutamente nadie. Y lo que sí me llama la atención es que logras ver como más animales en la calle. Vean, estamos aquí en la esquina de Obispo, no sé cuál es la entrecalle ahora mismo, pero este aquí que es el Café París se encuentra cerrado por completo. Vean, lo que le comenté de, de los animalitos en la calle. Igual había una cafetería antes aquí delante que vendían pizza, todo cerrado. Vean. Estamos subiendo ya por lo que es todo Prado, es lo que es el centro, puedes ver dos, tres personas. Vino alguno que otro policía en la esquina y personas así. Igual están controlando como que no haya mucho movimiento en las calles. Esta zona de aquí, aquí arriba del parque central, eh, o sea, hay muchos hoteles por aquí, está el parque central, está en Manzana, está el hotel Inglaterra justo frente, igual siempre está lleno de turistas y quiero que vean, o sea, así se ve muy marcada la diferencia. Bien, llegamos a otra de las zonas más importantes de aquí de toda La Habana, que es toda la zona del Capitolio, que está una que de aquí del parque central. Sí logras ver como grupito de personas, pero se ve que están saliendo de lo que son centros de trabajo, pero por lo general no ves a más nadie. Aquí está ahora siempre hay personas sentadas en todas las escaleras y haciendo fotos por aquí. Cabe destacar que tampoco hay como que muchos turista ahora mismo en La Habana. Vean, igual si sí ves varias personas, pero no lo que normalmente hay. Esta de aquí es toda la zona del centro comercial Carlos III, igual es una avenida bastante transitada, siempre se encuentran muchas personas en la calle. Por otro lado, algo en lo que sí he notado muchísimo la diferencia es con los policías en las calles. Como que sí logro ver más policías y patrullas eh, por diferentes lados de la ciudad. Y no solo eso, eh, también militares. Yo los otros días intenté salir de mi casa, tenía que recoger unos papeles literal en la esquina. Bajé sin el Nazabuco y me pararon, me dijeron que tenía que irlo a recoger. Y creo que están mutando a las personas por, por no usarlo. Por ese lado lo veo bien, pero igual sigue habiendo mucha multitud de personas en diferentes puntos. Vamos a seguir, ahora vamos a coger todo lo que es la zona de G para llegar a línea, esa zona también de pedado que se los quiero mostrar para que vea cómo está. Estamos bajando por toda esta calle que es conocida, sabes, la avenida de los presidentes, es conocida como calle G. Es súper famosa aquí en el pedado y es súper transitada a diario igual. Y quiero que vean. Esta de aquí ya nos conecta con la calle Línea. Estas de aquí ya son ya entre calles de pedado, ya no estamos hablando de, de avenidas principales. Ven. Ya le digo, sigue habiendo gente, por supuesto que sí. Ahora, a diferencia de como normalmente pasa, que así se ve más marcado. 